ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಇಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಇಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ವೇದದಲ್ಲೇ ನಾಥಸ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾಸ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೊಂದಲ ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದುವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದ್ಯಂತಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಥವಾ ಇತರ ನದಿ ಬನ ಮರ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆಯ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ರೂಪ ತಾಳಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವನ ಕಾಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಇತಿಹಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಆತ ಈ ದಿಢೀರನೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಸಹಜವಾದ ಸೂಜಿಗತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನನ್ನು ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಲ್ಪನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಿವೇದನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತನಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ಸೆಗಳು ತನಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದಾಹ ಹಸಿವು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವುಗಳಿಗೂ ಆರೋಪಿಸಿದ ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ತಾನು ಬೇರೆಲ್ಲ ತಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗುವಂತಹ ಹಸಿವು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗುವಂತಹ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳೇನುಂಟು ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಾನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಷ್ಟೆ ಅದೇ ಅಂತಿಮ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಗೆಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ ಯಥಾಚಿತ್ತ ತಥಾರೂಪ ಯಥಾಚಿತ್ತ ತಥಾಕಾರ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ರೂಪ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳು ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಇಲಿಯ ರೂಪದ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಥವಾ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದು ತಾವರೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದನ್ನು ಆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತೀಕದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ತನ್ನ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತನಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇದು ಬಹಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತೇವೋ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರುವುದು ಜಗತ್ತೇ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಎಸಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಗತಿಸಿ ಹೋದಂತಹ ದಿವ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪಿಸ್ತೇವೆ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮುಖೇನ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರೋಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಮೂರ್
ಪ್ರತಿಮಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿದ್ರೂ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವೀನಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಮಾರಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಚರಣೆ ರೂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಗುಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ನಿರಾಕಾರವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇದೆ ನಿರಾಕಾರವು ನಿರಂಜನ ರಂಜನೀಯ ಅಲ್ಲದ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸಕಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪಗಳು ಇವೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೆ ಅದುವೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೃಢವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಿರ್ತಿದ್ರೆ ದೇಗುಲಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದೇಗುಲಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಲ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ದೇಗುಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎ